Afrika bana controversy ni kitu kubwa kabisa yani. Kipindi mtu anaelekea msanii anaelekea kufanya ino you know, ku release ngoma, ku launch EP, you know ama album whatever it is kuna ma story ambazo of course waga wanakuja nazo, you understand? Yeah. We saw last week story ya Kalesson na Demwake sana sector media wenyewe wali, wali, wali tupa <laughs> ma info tukakaa nayo kabisa mtaani. Mbona wewe auchukui direction kama hizi hapa ya kutengeneza kitu ndo watu ikuja hivyo hivyo ndo mara pap kabisa baadaye sana single mwenyewe ndo hapa launch kumbe alikuwa na panga sisi sisi tufaitiki kitu inaitwa famous microphone nipe kidogo yani si tufahami <laughs> yani famous mm-hmm. si tufaiti hiyo tufaiti ya queen souls okay mshona mm-hmm. mungu ndo anapatia na neema mm-hmm. kama ifika wakati wako kujulikana utajulikana tu bro okay haimani haimanishi kwamba ufanye scandal ama ufanye kitu fulani ndo ujulikane uh-huh. utajulikana tu okay eh imba imba bro imba bro mapenzi yoka kando kiasi tu <laughs> Shadufu nipe microphone kidogo hii. We want music, track hizo ma controversy. Kalesson anasikiza saa hizi. Ah studio yake uliona kabisa yani. Hebu nakupa dakika moja yani. Mwanzo mwisho. Ongea na Kalesson. Aimbe si tunapenda akiimba. Hizi tunatuletea track. Afanye gospel kama memoni gospel, afanye gospel. Asiongeza madawa dawa kwa gospel. Okay. Kwa ni sawa. Jua hata asipata kina pose. Ah msaidi. Okay. I win souls. I win souls yani. Hey, Yeye ndiye ameitiwa. Unahisi Kalesson anaiga ama anafuata Will Paul sana yani. Na, na, na ni kitu ambacho ina affect uh, you know. Mm-hmm. Kitu ambacho ameitiwa kufanya. So yes to so hata 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 zinasikia mtu mita mkunaji. Eh. Yeah. Unaona so, jamii ni mkunaji ya maanisha. Sasa hivi anaitwa mkulima. Ya mkulima. Hizo controversy ya fanye kwa Garis kwa sababu ya ukulima bora. Aimbe azidi kuimba vizuri, aimbe vizuri, mm-hmm. sio nataka mziki. Tubaki kwenye mziki sana sana. Yeah. Tubaki kwenye ministry sana sana. Hata mimi walinijua na mziki. Mm-hmm. Sikiza tulimjua na video, afanye video. Uh-huh. Yeah, azidi kwa mbona wife yake achane na hayo, afanye uh-huh. demo. Achana hizo. Eh, afanye mziki. Sema uh, Kalesson yupo town size, of course uh-huh. ni moja kati ya wasanii ambao uh, tumeona mtaani, tumeona performance zake na vitu kama hivyo ngoma zake tunazisikia tunazipenda each and every day. Yeah. wakati unasema nafua focus kwenye mziki sana sana acha na mambo ya kando na bla 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 mambo yake ya kando ina filter gospel kiasi gani inafanya wewe kama shaduf na ya single shizi na msanii wote ambao wanafanya gospel town asiaminike kiasi gani yani unajua kinyiko unajua fans anaanza kuwa dem anaanza okay. kuwa boy mm-hmm. so ile the fact umeenda ku post dem plan pale kwa kwa, kwa mitandao okay hata unakuta sababu unajua wa dem wako na wivu mm-hmm. Unapata mtu anakuza pole lakini ataja kukuza pole kwa sababu ya vitu kama hizo. Sababu amepostiwa uh, na mtu mwingine eh, ama bla bla bla. Kama yuna. ni ndoa ni sawa, ndoa hata Mungu amekubali. Kama ni ndoa post ukishaoa ni sawa. Unajua ikaleso na jaoa. Eh ajaoa kwa hivyo acheza chini, afanye mziki, Mungu amsaidie. Eh, Mungu amzidishie dhuru mziki yake, acha na vitu zingine. Mm-hmm. Eh. Mimi umeshaona ni kipost. <laughs> Umeshaiona? <laughs> na mimi si niko sawa. <laughs> mimi ndana shati. <laughs> eh. <Sisi weta. laughs> <laughs> Sema uh, wakati uta post demo yako ya Dufo ni wakati utakuwa umemoa kabisa. Eh yeah, yeah, kabisa mimi mimi hata harusi ndo napanga mimi. Sasa hizo unapanga harusi? Napanga harusi. Next year. Ah. Eh yeah, kama 2026 hivi <laughs> ndakuwa na watoto wawili itakuwa na Moses na Hana. <laughs> kwa majaliwa ya Mungu. <laughs> Mwenyezi Mungu asaidie, you know. Eh, yeah, asaidia. Haina <laughs> noma bana. Sisi tuko nje tunasubiri pilau tu. <laughs> Tufinya kabisa iende sawa sawa. Sema of course hiyo ndio message ambayo of course Shadif na Prisha kwa Kalesson na vitu kama hivyo. <coughs> Imekuwa kama the only way ya kusukuma mziki size. Unaweza ukasema hiyo na siasa ni vitu ambavyo vinafanya wasanii kuwa desperate kutafuta njia za kusikizwa ama njia ya ngoma zao kukua consumed sana yani what else yani ambayo inafanya msanii ana, ana, ana lose focus paka naisi lazima ni create kitu ndo nikuje na product yangu umeona naibo in avril wamebishana wame from twin one paka sasa hizi yeah. kumbe they have two new songs you know Mkweli. lazima mtu afanye so, hivyo ndo ngoma iende sana 2020 yani mimi na believe kazi nzuri ya jiza yenyewe okay so you don't need those things and you are lazima ufanye kitu fulani ndo kashfa fulani ndo julikane okay so kama unajua bro mziki ndo ili kuleta fanya mziki tafuta si za kufanyia video noma mm-hmm. then from there utaona tu matokeo tu ikitokea tu yenye iko tu poa wasiona receive kitu yenye iko sawa okay. wasiona kutambua wakina uji watafuta kitu kama hizo mm-hmm. wakina 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 nani wakina guardian angel watafuta mm-hmm. kitu kama hizo bro kama una do music piwa gospel kabisa mbona fanya fanya tu mziki mm-hmm. isikwe tena umeongeza kitu kingine juu kama unataka kufanya acting wachana na mziki basi fanya acting tu jiona act basi <laughs> 
Yeah. <laughs> sema nimekuwa na kwenye movie pia yani yeah. ufai kuingilia acting ya Kalesu Dume yake. Mimi mimi acting yangu ilikuwa ni kufundisha mavijana wenye wanatumia madawa sana mta. Okay. So geto yenyewe mimi natoka vijana sana unajua mambo na marijuana maana ni maana yeah. sana. Uh-huh. So I was trying to niambie kenye uh, ukifanya kitu fulani maybe ukiingia mambo na drugs sana utaenda ut- kupigwa bunduki ama ufanyie kitu fulani ama uchomwe kitu kama okay. hiyo. So uh-huh. Hatu kiangalia hiyo life yoswazi yote kenye naongelele naongelea kuhusu drugs na kubadilisha okay. life ya vijana. Okay. Eh. Ndio kitu ambacho ulikuwa na focus nayo sana sana. Sana sana sana. Ndio sio mbaya kabisa bana 0708633455 of course the launch inafanyika this Sunday. Countdown inaendelea bana number 16 down for you ya Poetic Sting alafu number 15 aluda tena bana Subira that's the new record kabisa. Tasla. Nashindwa ni wapi nilikuwa